Hola, muchos de los que estáis viendo este vídeo seguramente ya seréis conscientes de que una buena parte de perfumes y colonias comerciales contienen sustancias sintéticas que pueden provocar alergias, que se acumulan en el organismo y que con el paso del tiempo nos aumentan el riesgo de poder padecer enfermedades como cáncer, daños en los órganos, alteraciones hormonales... El problema ya no es que estas sustancias estén en perfumes y en colonias, sino que las tenemos en otros muchos productos de uso cotidiano, por lo que todo lo que podamos hacer por evitarlas y por protegernos de ellas siempre será positivo para nuestra salud. Eso es lo que voy a intentar explicaros hoy en este, en este vídeo. Tres métodos súper fáciles para que podáis hacer vuestras colonias y perfumes en casa, ya veréis que es muy sencillo y además tiene muchas ventajas porque aparte de que hacer nuestros perfumes y nuestras colonias en casa es una actividad muy estimulante de nuestra creatividad, nos evita por supuesto los tóxicos y además podemos jugar con la aromaterapia que es el efecto que los aromas tienen sobre nuestras emociones, así que podemos crearnos perfumes por ejemplo que sean sedantes, tranquilizantes, que nos den un toque de alegría. Eh, los tres que os voy a explicar hoy van a ser un agua de colonia ideal, por ejemplo, para niños, porque va a ser simplemente a base de agua sin alcohol, otra más parecida a las colonias convencionales utilizando alcohol y una tercera forma que es haciendo perfume con base de aceite vegetal. ¿Y qué ingredientes básicos necesitaremos para hacer nuestras colonias y perfumes en casa? Bueno, pues algunos de estos. El primero y el principal que va a aparecer en las tres fórmulas va a ser, evidentemente, los aceites esenciales, que son los aromas naturales que les vamos a añadir. Por favor, no confundamos aceite vegetal con aceite esencial, que veo muchos sitios donde se confunden. En el artículo en el blog os dejaré un enlace, a, eh, os dejaré varios enlaces para que podáis ampliar información. Y en él también hay un artículo donde explica las diferencias, pero así por encima, para quien no lo tenga claro, los aceites vegetales son sustancias grasas, oleaginosas, que se extraen por ejemplo de semillas como puede ser las olivas, el sésamo, eh, las semillas de rosa mosqueta, entonces tenemos aceites como el de rosa mosqueta, como el de oliva como el de sésamo, son sustancias grasas. Los aceites esenciales es la extracción de las moléculas aromáticas de plantas aromáticas o de flores, que no son para nada grasas, aunque se llamen aceites, son muy volátiles. Pero bueno, eh, podríamos entrar más en, en detalle, pero si queréis más información ya os remito a ese artículo que, en el que enlazo en el, en el blog. Los aceites esenciales más comunes que podemos utilizar en perfumes y en colonias, bueno, pues muchos de flores, como puede ser azahar, manzanilla, rosa, jazmín, etc. Eh, para perfumes quizás con un toque más, para, más masculino, eh, cedro, incienso, sándalo, también de plantas aromáticas como salvia, romero... Bueno, hay infinidad de aromas, ahora mismo no los podríamos abarcar todos y también podéis jugar con vuestros propio, vuestras propias preferencias y gustos sobre ellos. Es muy importante que los aceites esenciales que se utilicen sean 100% naturales, a poder ser eh, ecológicos, porque si no estaremos haciendo, seguiremos haciendo sustancias con, eh, eh, con productos sintéticos, puesto que muchos de estos aceites esenciales, si no son 100% puros y naturales están adulterados también con sustancias sintéticas y eso es importante tenerlo en cuenta. Otro de los ingredientes que vamos a necesitar es el, las aguas florales, aguas que son las aguas o hidrolatos que quedan cuando se extraen los aceites esenciales como el agua de rosas, el agua de lavanda, el agua de azar, pero si no tenemos estas aguas que además podemos hacerlas nosotros mismos, en el blog también os dejaré un enlace a un vídeo donde se os explica cómo podéis hacerlos muy fáciles en casa estas aguas, pero si no tenemos estas aguas no os preocupéis, podemos utilizar agua destilada, agua de manantial o agua mineral para, como sustituto de estas aguas para nuestras colonias y perfumes. Otro de los ingredientes que vamos a utilizar en alguna de las fórmulas va a ser el alcohol, ya sea alcohol de farmacia, del normal que venden en la farmacia, o un alcohol con olor neutro, alcohol de cereal con olor neutro, como puede ser el vodka. La graduación no es tan importante porque luego la vamos a rebajar añadiéndole agua. Y por último, el ingrediente que necesitaremos para hacer nuestros 
perfumes concentrados con base vegetal, va a ser un aceite. En este caso os recomiendo el aceite de jojoba porque tiene un aroma muy neutro, se absorbe muy bien por la piel, no deja película grasa, es apto para todo tipo de pieles, pero si no tenéis este aceite también pueden servir otros como el aceite de almendras o el aceite de nuez de albaricoque. Veréis que estos tres métodos son muy flexibles, así que podéis ir jugando con las medidas dependiendo de vuestras preferencias. Esto se aplica también a la cantidad de aceites esenciales que vamos a echar, que va a depender de muchos factores. En primer lugar, si se van a utilizar aceites esenciales muy fuertes para la piel, incluso dermocáusticos, como puede ser el de canela o el de orégano, en este caso se va a echar la cantidad mínima, que puede ser una gota, como mucho. Pero si vamos a trabajar con otras esencias que son perfectamente toleradas por la piel en general, como puede ser lavanda, manzanilla, azar, pues entonces podemos echar bastante más cantidad dependiendo de gustos. Yo os recomendaría que empezarais echando la mínima cantidad de gotas, que puede ser, para que os hagáis una idea, pues una gota por cada 10 mililitros de líquido portador, una gota de aceite esencial y vais testando el, el aroma y entonces vais añadiendo más hasta que obtengáis el aroma deseado, que en algunos casos puede llegar a ser una buena proporción. Por ejemplo, en algunos perfumes con aceite de base vegetal podemos poner una parte de aceite esencial por tres partes de aceite vegetal. Vamos a hacer el agua de colonia sin alcohol, ideal para personas sensibles, para quienes no quieran utilizar el alcohol o, por ejemplo, para los niños. En este caso yo voy a hacer un agua de colonia para mis sobrinos que son pequeños y ya tengo aquí reservados 30 mililitros de agua de rosas. En este caso es el líquido base que yo voy a echar, pero si no tenéis agua de rosas, agua de lavanda, agua de azahar, cualquier hidrolato, también podéis utilizar un agua normal y corriente, agua destilada, agua mineral, agua de manantial. Y ahora simplemente hay que echar los aceites esenciales. En este caso yo voy a echar dos gotas de mandarina y dos gotas de lavanda. Bueno, pues una vez añadidos los aceites esenciales, simplemente tenemos que remover muy bien y dejarlo reposando tres días. Cada uno de estos tres días lo removeremos también, por lo menos una vez. Si puede ser más de una vez, mejor. Y después ya, una vez han pasado estos tres días, ya estará listo, los aromas ya habrán madurado y simplemente es aplicar como cualquier agua de colonia, aunque en este caso, como es natural, tendremos siempre que agitar bien el envase antes de aplicarla. La duración dependerá de las circunstancias de conservación, de si hace calor, si hace más frío... Siempre guardarlo, por favor, en este caso lo he puesto yo en un envase transparente para que lo podáis ver en el vídeo, pero es mejor en un envase de cristal oscuro, en un lugar alejado de la luz, de focos de calor y así os durará más tiempo. Cuando se estropee lo notaréis enseguida porque ya no tendrá el aroma que tenía al principio, como pasa con todas las colonias y perfumes. Muy importante que tengamos en cuenta cuando añadimos aceites esenciales que se extraen de las cortezas de los cítricos, como es en este caso, que es mandarina o bien pomelo, limón, bergamota, eh, cuando los apliquemos las colonias y perfumes sobre la piel, si tienen estas esencias de cítricos, Nunca las expondremos la piel al sol porque nos, pondría, nos podría ocasionar manchas, así que es una de las poquitas precauciones que tenemos que tener. El agua de colonia con alcohol la haremos mezclando eh, agua o hidrolato de flores o de plantas aromáticas, dependiendo de lo que tengamos. En este caso yo he utilizado otra vez el agua de rosas, que es lo que tengo ahora mismo y que me gusta usarlo para estos preparados y lo mezclaremos con alcohol. Yo he utilizado alcohol del de farmacias de 96 grados porque es lo que tengo en casa, pero podéis utilizar otro, algo, otro alcohol de farmacia con menos graduación o vodka si tenéis y la mezcla va a ser totalmente a vuestro gusto porque podemos hacer desde echar el alcohol puro junto con los aceites esenciales, que es como se hace la mezcla, o rebajar el alcohol con el agua, que es lo más aconsejable. En este caso yo he escogido poner 50%, 50% de alcohol y 50% de agua de rosas. Pero podéis hacer desde un 30% de agua de rosas y un 70% de alcohol, hacerlo al revés, 70% de agua de rosas y 30% de alcohol. Va a depender de vuestra sensibilidad, de la cantidad de alcohol que queráis utilizar, etcétera. Una vez tenemos la mezcla 
del 50% de cada uno, en este caso ya es simplemente añadirle los aceites esenciales de nuestra preferencia. Yo voy a hacerme un agua de azahar y es solamente echar las gotas de azahar que consideremos, en, en mi caso, que consideremos necesarias para el aroma que queramos. Una vez echados los aceites esenciales la agitamos muy bien y la dejaremos reposar en un lugar oscuro y lejos de la luz del sol y de fuentes de calor durante 15 días. En estos 15 días habrá que removerla cada día por lo menos una vez. Si podéis más de una vez, mucho mejor. Y después ya la aplicáis normalmente como cualquier colonia, pero teniendo en cuenta que al ser una colonia natural habrá que agitarla cada vez antes de su aplicación. Bueno, pues ahora vamos a hacer el perfume. El perfume lo podemos hacer con aceite puro, aceite de jojoba, el aceite de jojoba es el ideal, pero si no tenéis aceite de jojoba, pues podéis utilizar el de almendras, el de nuez de albarico, que debe ser un aceite vegetal que tenga un aroma lo más neutro posible, que no deje demasiada sensación grasa sobre la piel. Se puede hacer con aceite vegetal puro, pero también mezclándolo con alcohol. En este caso yo lo he hecho mezclando 50% de aceite vegetal y 50% de alcohol de 96 grados. La proporción puede, ser, puede variar completamente, depende de vuestros gustos. Podéis hacer un 70% de, de aceite y un 30% de alcohol. Es ir jugando un poco ir probando a ver qué es lo que os gusta más. Bueno, entonces simplemente es echar la mezcla en la botellita y luego a esto le añadiremos los aceites esenciales que hayamos escogido para el perfume. En este caso, siendo un perfume, yo he elegido uno de los, de los aromas más preciados, como es el absoluto de jazmín, igual que el de rosa, están entre los aromas más caros también, pero más preciados porque tienen un aroma exquisito, además que trabaja maravillosamente bien sobre las emociones. Este es un aceite esencial un aceite de color que tiene un tono rojizo y vamos a echar cuatro gotas en mi caso ahora lo que tenemos que hacer es cerrarlo bien y agitarlo y dejarlo reposando como mínimo 15 días cada día lo cogeremos y removeremos la botella por lo menos una vez si puede ser más de una vez mucho mejor a los 15 días ya tendremos nuestro perfume. Lo podemos dejar macerando mucho más tiempo, porque cuanto más tiempo pasa, entre 2-3 meses, el aroma madura mucho más. Pero a partir de los 15 días ya se puede utilizar perfectamente. El modo de uso de este tipo de perfumes es aplicando pues, varias gotitas en la zona de las muñecas, detrás de las orejas, en la nuca. En fin, son perfumes concentrados con el que hay que utilizar. Bueno, quien quiera ampliar cantidad. información, tener más detalles, puede ir al artículo que publicaré en el blog. Os dejaré el enlace en el espacio de información del vídeo, aquí debajo en, del vídeo en YouTube. Allí tendréis, aparte de toda la información detallada por escrito que aparece en el vídeo, bastante más eh, enlaces de referencia, por ejemplo, para que os hagáis una idea de mezclas que podéis hacer en vuestros perfumes, eh, cómo utilizar los aceites esenciales en los niños, en fin, bastante más información para quien quiera profundizar en el tema. Os animo a que empecéis a crear vuestros propios perfumes y colonias ganando autosuficiencia, autonomía y así de paso les vamos mandando un mensaje a todas estas industrias contaminantes que juegan con nuestra salud sin escrúpulos de que no estamos dispuestos a tolerar que, lo, que nos sigan engañando y que nos sigan vendiendo con unas campañas magníficas de marketing verdadera porquería dañina para la salud. Así que bueno, espero que a alguien le pueda servir esta información y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Un saludo.